హలో ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా సో ఈరోజు ఏమంటే నేను ప్రాన్స్ ఫ్రై పీస్ బిర్యానీ చేస్తున్నాను ఎమ్మీగా వచ్చింది సో మేము ఎంతో షేర్ చేద్దాము ఎలాగో సండే కదా అని నేను ఇంకా ఇది షేర్ చేస్తాను ఈ బ్లాగ్లో సో నాకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఇలా కట్ చేసుకొని ఇలా పెట్టేసుకున్నాను సో ఒకసారి చూసేసేయండి నేను ఏమేమి వేస్తాను ఈ బిర్యానీలోకి అలా అనేసి అన్నీ మన ఇంట్లో ఉండేటివే కాకపోతే ఈ గరం మసాలా ఒకటి ఆ కోహినూర్ బిర్యానీ మసాలా ఈ రెండు నేను అన్నింటిలో వేస్తూ ఉంటాను అంటే బిర్యానీస్లో సో ఆ రెండు మాత్రం పెట్టుకున్నాను ఇంకా జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ మాత్రం ఫ్రెష్గా ఇంట్లో రుబ్బుకొని పెట్టుకునేది యూజ్ చేశారంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇంక నేను ఒక ప్యాన్ తీసేసుకున్నాను దాంట్లో ఆయిల్ వేసేసుకొని ఫస్ట్ ఈ ఆనియన్ అంతా బాగా ఫ్రై చేసేసుకుంటున్నాను అంటే ఈ బిర్యానీకి ప్రాన్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మనము సో దాని తర్వాత ఇంకా బిర్యానీ స్టార్ట్ చేయాలి సో నేను అందుకే ఫస్ట్ ఏమంటే ఇలా ప్రాన్స్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేసేసాను ఇంకా ఆనియన్స్ తొందరగా వేయాలంటే కొద్దిగా సాల్ట్ వేసేసుకోవాలి కదా సో అది వేసేసుకొని ఇంకా బాగా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి అంతే ఇంకా ప్రాన్స్ నా ఫేవరెట్ మీ అందరికి తెలిసిందే నాకు చాలా ఇష్టం ఇంకా ప్రాన్స్తో నేను ఇంకా ఈరోజు బిర్యానీ చేస్తున్నాను ఇంకా ఆనియన్స్ కొంచెం అలా వేగుతాయి కదా అప్పుడు కరివేపా కొద్దిగా వేసేసుకోవాలి ఇంకా ప్రాన్స్ ఏమంటే జస్ట్ ఇలా ఫ్రై చేసేసుకొని నార్మల్ వైట్ రైస్ చేసుకొని తినేసిన చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుంది కాకపోతే బిర్యానీ ట్రై చేద్దాము ఎప్పుడు చేయలేదు అన్నట్టుగా చేస్తున్నాను ఇంకా జింజర్ కాలిక్ పేస్ట్ వేసుకొని అది కూడా కొంచెం పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది తెలుసా ఎంత ఈజీగా అయిపోతుందో ఎంత ఎమ్మిగా ఉంటుందో తెలుసా అసలు ఇంకా జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ బాగా వేగిపోయేలాగా వచ్చేసింది కదా సో ఇంకా తొందరలో అయిపోతుంది ఇంక మనకు కర్రీ అందుకనేసి ఒక సైడ్ని ఆ ప్యాన్ని ఇంకొక సైడ్ పెట్టేసి ఇంకొక సైడ్ ఏమంటే బిర్యానీ రెడీ చేసేస్తున్నాను సో బిర్యానీకి ఏమంటే ఇంకొక ప్యాన్ తీసుకున్నాను కొంచెం పెద్దది దాంట్లో ఏమంటే ఘీ వేసుకుంటున్నాను సో బిర్యానీ అంటేనే నెయ్యి వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సో నెయ్యి వేసుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ కూడా వేసుకోవాలి ఇంకా అది కొంచెం వేడి అయ్యేంత వరకు ఏమంటే ఇంకా దీంట్లో నేను ఈ ప్రాన్స్ అన్నీ బాగా వాష్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను ప్రాన్స్ వాష్ చేసి చేయడం మీ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది నేను ఇంతకుముందు కూడా చాలాసార్లు చూపించున్నాను సో ప్రాన్స్ బాగా నీట్గా వాష్ చేసేసుకొని ఇంకా దాంట్లో వేసేసుకోవడమే దెన్ దాంట్లో కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలి అలాగే కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఇంకా బాగా ఫ్రై అంటే బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఏమంటే మళ్ళీ మనము సపరేట్గా ఉడకడానికి వాటర్ అవంతా ఏం వేయని అవసరం లేదు జస్ట్ లిట్లో చేసేసామంటే దాంట్లో నుండి వాటర్ వస్తుంది సో దాంతోనే అది ఉడికిపోతుంది ఈ లోపల ఏమంటే ఇక్కడ బిర్యానీలో నెయ్యి ఆయిల్ వేశాను కదా సో దాంట్లో బిర్యానీ మసాలాలన్నీ పెట్టుకున్నానే ఆకు లవంగము చెక్క బిర్యానీ పువ్వు సో అవన్నీ వేసేసాను అది కొంచెం అలా ఫ్రై అయిన తర్వాత గ్రీన్ చిల్లీస్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా సో అది కూడా వేసేసాను ఇంకా దీంట్లో కొత్తిమీర పుదీనా కూడా వేస్తున్నాను బిర్యానీ అంటేనే పుదీనా మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఉండాలి కదా సో అలా పుదీనా కొంచెం ఫ్రెష్గా కూడా ఉంటే ఆ ఫ్లేవర్ కొంచెం బాగుంటుంది ఇంకా పుదీనా వేసేసాను ఇంకా పుదీనా కూడా వేసిన తర్వాత ఇంకా చాలు ఫ్రై అయింది అనిపిస్తుంది కదా అప్పుడేమంటే ఈ గరం మసాలా ఇంకా కోహినూర్ ఈ మసాలా పెట్టుకున్నాం కదా బిర్యానీ మసాలా సో ఆ రెండు మసాలాలు కూడా దీంట్లో వేసేస్తున్నాను దీంట్లో మామూలుగా బిర్యానీకి ఆనియన్స్ అంటూ టొమాటో అంటూ ఏం వేయట్లేదు జస్ట్ ఇంతే ఇంకేం వేయను ఇంకా ఆ మసాలాలు దాంట్లో వేసేసి బాగా అలా ఫ్రై చేసేసుకుంటున్నాను ఇంకా ఇక్కడ నేను బాస్మతి రైస్ నేను సోక్ చేసి పెట్టుకున్నాను టూ గ్లాస్ ఆఫ్ రైస్ అనమాట అది ఇంకా దానికి కరెక్ట్గా నేను ఫోర్ గ్లాస్ వేస్తున్నాను వాటర్ ఇంకా వాటర్ వేసేసిన తర్వాత ఒకసారి జస్ట్ టేస్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి సాల్ట్ తక్కువగా ఉంటుంది ఆ సాల్టే వేయలేదు నేను ఇంతకుముందు అందుకని ఇంకా ఇప్పుడు సాల్ట్ వేసేసి కొంచెం టేస్ట్ చూసామంటే సాల్ట్ సరిపోతుంది అనిపిస్తుంది కదా ఇంకా జస్ట్ అలా మిక్స్ చేసుకొని ఇంకా లిట్లో చేసి పెట్టేసుకోవడము అది బాగా ఉడుకుతుంది కదా అప్పుడు రైస్ వేసుకోవాలి ఇంకా ఈ లోపల ఏమంటే ఇక్కడ చూసారా నేను వాటర్ వేయకుండానే ఈ ప్రాన్స్లో నుండి వాటర్ వచ్చి అవి కొంచెం కొంచెం పెద్ద పెద్దగా కనిపిస్తున్నాయి కదా ప్రాన్స్ ఇంకొద్దిగా సో అది బాగా ఉడికిపోతాయి అన్నమాట వాటర్లోనే తొందరగా అయిపోతుంది ప్రాన్స్ కర్రీ చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుంది కాకపోతే ఇవి కొద్దిగా పెద్దగా ఉన్నాయి కదా ప్రాన్స్ అందుకనే ఇంకొంచెం ఉడకాలి అనిపించింది సో అది అట్లా పెట్టేసి మళ్ళీ ఇంకా దీంట్లో ఎసురి బాగా వేడైపోయింది దాంట్లో ఇంకా ఈ రైస్ సోక్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా అది వేసేస్తున్నాను చాలా అంటే చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ మీరు ఎప్పుడు అనుకుంటే అప్పుడు చేసేసుకోవచ్చు జస్ట్ ప్రాన్స్ ఉండాలి మనకి కరెక్ట్గా రెడీగా ఆ టైంకి అంతే ఇంకా ప్రాన్స్ ప్లేస్లో మీరు చికెన్ కూడా చేసుక
దెన్ ఇంకా ప్రాన్స్ బాగా ఉడికిపోయి అనిపిస్తుంది కదా అప్పుడు ధనియాల పౌడర్ ఇంకా రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ కొంచెం కారం వేస్తున్నాను ఎక్కువగానే వేస్తున్నాను అంటే ఇది ప్రాన్స్కి కొంచెం కారం ఎక్కువ ఉంటే బాగుంటుంది నాకు అలా ఇష్టం అందుకనేసి కారం ఎక్కువ వేస్తున్నాను ఇంకా ఇప్పుడు ఏమంటే గరం మసాలా వేశాను సో అవన్నీ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి సో ఈ మసాలాలు అన్నీ వేసినప్పుడు ఏమంటే కొంచెం గ్రేవీ లాగా ఉంటుంది అలా గ్రేవీ లాగా ఉండకుండా బాగా ఫ్రై అయిపోవాలన్నమాట ఓన్లీ పీసెస్ కనిపించాలి అంతగా ఫ్రై చేసుకోవాలి సో కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను తక్కువ అనిపించింది ఇంకా నాకేమంటే సరిగ్గా అయిపోయింది కరెక్ట్గా ఉడికిపోయింది ఫ్రై అయిపోయింది అనిపించింది ఇంకా సుదర్శన్ని పిలిచి చూపించాను సుదర్శన్ ఏమంటే ఇంకొంచెం ఫ్రై అవ్వని బుజ్జు అనేసి ఇంకా కొంతసేపు అట్లే స్టవ్ మీద పెట్టి అలా కలుపుతున్నాడు మా సుదర్శన్ కలుపుతూ ఉంటాడు కదా సో అట్లా ఇంకా అప్పుడు అనిపించింది అయిపోయింది అనేసి సో ఇలా రావాలన్నమాట అప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా ప్రాన్ ఫ్రై పీస్ అయిపోయింది ఇంకా బిర్యానీ కొంతసేపు ఉడకాలి ఈ లోపల టెడ్డీ హ్యాపీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో చూపిస్తాను ఏమంట హ్యాపీ ఏమంట బాబా అంత చిన్న పాప అవన్నీ ఆడుతుంది అండి ఎంత గ్రేట్ అబ్బు కాకూర రాదు సరిగా కదా బాబా మాస్క్ వేసుకొని చేయి బాబా మా హ్యాపీ అయితే ఫైర్ ఫాక్స్ అంట రో బ్లాక్స్ అంట ఏదో ఆడుతూ ఉంటుంది రెడ్డి కూడా తెలియదు అంట ఏదో చెప్తా ఉంటుంది చూపిస్తూ ఉంటుంది అవి టెడ్డి కూడా తెలియదు అంట మరి ఎక్కడ నేర్చుకుని వస్తుందో అర్థం కావట్లేదు ఇద్దరు ఆడండి అండి ఇద్దరు ఆడండి చూస్తాను ఇగో అది వేసేసారు నెట్ అది మెష్ హ్యాపీ ఇది కూడా ఆడగలుగుతుంది అన్నీ ఆడగలుగుతుంది హ్యాపీ ఎంత గ్రేట్ అసలు చూ అమ్మ నా తల్లి నా తల్లి నా తల్లి కొంచెం ఓవర్ అయింది కదా సో మనం బిర్యానీలోకి వచ్చేద్దాం బిర్యానీ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇంకా ఫ్రై పీస్ చి ప్రాన్స్ ఫ్రై పీస్ ఆల్రెడీ రెడీ అయిపోయింది చూపించాను కదా సో ఈ రెండు ఇలా వేసేసి బాగా మిక్స్ చేసేసేయాలి అంతే ప్రాన్స్ ఫ్రై పీస్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది ఎంత ఎమ్మిగా ఉంటుందంటే నేను మాటలతో చెప్పలేను మీరు తింటేనే మీకు తెలుస్తుంది చూడ్డానికి చాలా నచ్చింది మీకు ఎలా ఉందో తెలియదు నాకు ఇంకా తింటే ఇంక ఎలా ఉంటుందో నేను చెప్పాను కదా ప్రాన్స్లో కొంచెం కారం ఎక్కువ వేస్తున్నాను అనేసి హ్యాపీ కొంచెం తినదేమో అనేసి ఇంకా వైట్ రైస్ కొంచెం తీసిపెట్టి తర్వాత ప్రాన్స్ వేసి ఇంకా బాగా మిక్స్ చేసేసాను అబ్బబ్బబ్బా అసలు ఆ రోజు చెప్పలేను అంత బాగుండింది ఇంకా మీరే విందురు కానీ టెడ్డీ హ్యాపీ సుదర్శన్ వాళ్ళు కూడా చెప్తారు ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది సో ఇంకా అంతే మా లంచ్ ఆ రోజు అనమాట ప్రాన్స్ ఫ్రై పీస్ బిర్యానీ సో రైతా కావాలంటే రైతా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇంకా మేమేమంటే ఇక్కడ కూల్ డ్రింక్స్ కావాలంట వీళ్ళకి సో కూల్ డ్రింక్స్ కావాలంటే ఇంకా సుదర్శన్ ఆర్డర్ చేస్తున్నాడు ఈ కూల్ డ్రింక్స్ వచ్చే లోపల ఏమంటే యాపీకి కొన్ని డ్రెస్సెస్ ఆర్డర్ చేస్తున్నాను నేను దేంట్లో అబ్బా హాఫ్ స్కాచ్లో హాఫ్ స్కాచ్లోనే హాఫ్ స్కాచ్లో సో అవి వచ్చాయి సో అవి ఏమంటే వేస్ట్ చూడరా ఈ లోపల కూల్ డ్రింక్స్ వచ్చే లోపల ఖాళీగానే ఉన్నాం కదా అనేసి ఇంకా వాడికి వేస్ట్ చూపిస్తాను అంటే ఒక ఫ్యాషన్ షో లాగా అనమాట చిన్నది చూసేసేయండి అట్లే ఉండు ఇంకా బ్యాక్ వెళ్ళు భలే ఉంది ఇట్రాచే నా సైడ్ తిరుగు తిరుగు వీడియో తీస్తున్నాను ఆ సైకిల్ చుట్టూ తిరుగు సైకిల్ చుట్టూ తిరుగు అరే రా స్టైల్ గా తిరుగు రా వీడియోలో రా సైకిల్ పట్టుకో అక్కడ అటు సైడ్కి వెళ్ళి పట్టుకో ఎక్కువ సైకిల్ మీద ఎక్కువ అట్లే ఉండు అట్లే ఫోటో తీస్తా నా సైడ్ తిరుగు దాదా వచ్చే 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 వచ్చి అక్కడ అక్కడే ఉండు అక్కడే ఉండు అక్కడ వలే క్యూట్గా ఉందా మా పాప ఆ ప్యాంట్ కింద లాగురా కాదు బాబా అక్కడే జంప్ చే చాలు వల్లే ఉన్నావు అప్పు దగ్గర ఇక్కడ సూపర్ నాన్న వల్లే పాప వల్లే ఉంది పాప డ్రెస్ చాలు లేదా ఫోటో ఫోటో
తింటాడు బాబా వాడు పెట్టిచ్చేసాయి ఎంత తింటే అని తింటుంది మన మళ్ళీ పెట్టు నాదేది నా కుక్ ఓపెన్ చేయొద్దు జస్ట్ పెట్టండి రా చాలు బాబా అన్నం అంతా పడుతుందేమో బాబా నాది కూడా ఓపెన్ చేయ బాబా అట్లే తిని చెప్పండి ఎలా ఉందో అబ్బా బూ బూ అయింది ఇది ఇటు సైడ్ కి వచ్చాయి హ్యాపీ నువ్వు అది అదే అంబూర్ బిర్యానీకి ఆ రైస్ బాగుంటుంది అవును బాబా బాగుందా బాబా ఎమ్మియా థ్యాంక్ యూ అప్పుడు నువ్వు టేస్ట్ చేసి చెప్పవా అమ్మకి ఎలా ఉందో ప్లీజ్ బిర్యానీ కాదు ఇది బగారా రైస్ టైప్ అనమాట తిని చూడు బిర్యానీ ఆ కలర్లో ఉంటుందన్న చూడు బిర్యానీ అది కాదు ఆ పెట్టుకు కొద్దిగా ఆ పెట్టుకో అమ్మ కోసము అదేంటో తెలీదు టెడ్డీకి బిర్యానీ ఎంత ఇష్టమో యాపీకి క్వాయిట్ ఆపోజిట్ బిర్యానీ ఏ వద్దంటది అది దాని గురించి మాట్లాడుకుంటే బీపీ వచ్చేస్తుందన్నమాట యాపీకి అది బిర్యానీ కాదురా అది రా ఇది రా అని చెప్పేసి తినిపిస్తూ ఉంటాము ఇంకా అయిపోయిన తర్వాత ఐస్ క్రీమ్ ఇస్తాను బిర్యానీ తినరా అంటే అప్పుడు తినింది తర్వాత ఇంకా ఐస్ క్రీమ్ ఇచ్చేంత వరకు వదలలేదు సో ఇలాగో ఎండగా ఉంది అనేసి ఇంకా ఆఫ్టర్నూన్ ఐస్ క్రీమ్ ఇచ్చాను ఇంకా ఇది వచ్చి ఈవినింగ్ ఈవినింగ్ ఈ మధ్య నేను రోజు ఈ మధ్య కాదు అప్పుడు నేను మీకు చూపించాను కదా యాప్టాప్ గ్రో వీడియో పెట్టాను అప్పటి నుండి యాపీకి యాప్టాప్ గ్రోనే ఇస్తున్నాను అది నాకు చాలా నచ్చింది మెయిన్గా అంటే యాపీ హ్యాపీగా తాగేస్తుంది అది నార్మల్గా ఏది పెట్టినా తాగేస్తుంది పాలంటే ఇష్టం యాపీకి ఇలా పట్టుకో అబ్బా హ్యాండ్ ఇల్లా బాయ్ ఆంటీకి అది ఇచ్చేసి జాగ్రత్తగా రండ వెళ్ళి ఆడుకొని బాయ్ అప్పు స్లోగా తొక్కువా టెడ్డి యొక్క మాట వీన అక్కడ బాయ్ రీసైకిల్ కింద ఉంది కదా టెడ్డ బాయ్ బాయ్ అన్న బాయ్ తల్లి శ్వేత ఉంది కదా నా ఫ్రెండ్ తన దగ్గర ఆల్ట్రేషన్కి ఇచ్చేసి రమ్మని పంపించాను ఇంకా అలాగే వాళ్ళిద్దరు ఇద్దరు రోజు ఈవినింగ్ వెళ్ళి ఒక వన్ అవర్ ఆడుకుని వస్తారు సైక్లింగ్ చేసుకుంటారు బాస్కెట్ బాల్ ఆడుకుంటారు ఆ మట్టిలో కొంతసేపు ఆడుకుంటారు మళ్ళీ ఇంటికి వస్తారు ఇంకా ఆ రోజు చెప్పాను కదా బాల్కనీ కింద క్లీన్ చేయాలి గలీజ్గా ఉంది అనేసి ఇంకా ఆ రోజు క్లీన్ చేసేసుకున్నాము జస్ట్ లైజ్ లైజాల్ వేస్తే నీట్గా క్లీన్గా వచ్చేసింది వచ్చేసాడు బాబా కూడా ఇంకా వీళ్ళు కిందకి వెళ్ళి ఆడుకొని పైకి వచ్చేసింది తర్వాత మేము బయటికి వెళ్తున్నాము ఎక్కేయండి అప్పు ఎక్కే పోస్తున్నా ఇంకా మేము ఎక్కడికి వెళ్తున్నామంటే డెకెత్ లోన్కి వెళ్తున్నాము వీళ్ళకి స్విమ్ సూట్స్ కావాలంట నేను అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేద్దామంటే అవి చాలా లేట్గా వచ్చేటివి ఉన్నాయన్నమాట ఇంకా అందుకే అక్కడికి వెళ్ళి చూద్దాము అనేసి వెళ్తున్నాము వీళ్ళు వన్ వీక్ నుండి పాపం అడుగుతున్నారు స్విమ్మింగ్ పూల్కి వెళ్ళాలి అనేసి డ్రెస్సెస్ లేవనేసి గమ్ముగా ఉన్నారు ఎక్కడ చూసేవరా అజయ్ తనం పెట్టుకున్నాడియో
షాపింగ్ అన్న షాపింగ్ మాల్ మాల్ కాదు షాపింగ్ ఏదో బ్రాండ్ నేమ్ అది కదా ఇంతకు ముందు మీకు నేను స్టార్ మార్కెట్ అనేసి చూపిస్తా ఉండేదాన్ని ఆ ప్లేస్ లో స్టార్ మార్కెట్ ఎత్తేసి జూడియో అది క్లోతింగ్ పెట్టారనమాట షాప్ అక్కడ చా స్టార్ మార్కెట్ ఉంటే బాగుండేది అనిపిస్తా ఉంది మాకు అంటే అన్నీ ఆన్లైన్ లో దొరికేస్తాయి జస్ట్ ఆర్డర్ చేస్తే వస్తాయి కాకపోతే ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఎమర్జెన్సీకి అక్కడ స్టార్ మార్కెట్ ఒకటి ఉంది తెచ్చుకుందాంలే అనిపిస్తుండా ఉండేది ఇప్పుడు అది లేదనమాట అక్కడ సో ఫైనలీ టెకెట్లోనికి వచ్చేసాము అమెజాన్లో కూడా మంచి మంచిగా ఉన్నాయి చాలా చూసాము స్విమ్ సూట్స్ అన్నీ ఇంకా మంచి మంచి ఆఫర్ ప్రైస్లో కూడా ఉన్నాయి తీసుకుందామంటేనేమో కరెక్ట్గా అంటే ఒక వన్ వీక్ అలా పడుతుంది అనమాట రావడానికి అలా ఉన్నాయి ఇంకా ఇక్కడైతే ఇక్కడికి వెళ్ళామంటే తొందరగా తీసేసుకొని వచ్చేయచ్చు నెక్స్ట్ డే వీళ్ళు స్విమ్మింగ్కి వెళ్ళాలన్నమాట అలా ఉండింది పరిస్థితి అందుకే ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చాము ఇంకా ఇక్కడ మంచిగా ఉంటాయి లేబుజు క్వాలిటీ బాగుంటుంది వెళ్దాం పదా అంటే ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చాము ఆ రోజు ఇంకా మీరు కూడా చాలా మంది అడిగారు నాకు టెడీది యాపీది స్విమ్ సూట్స్ ఎక్కడ తీసుకున్నారు అనేసి సో ఇక్కడ డెకెత్లోనే తీసుకున్నాము అమెజాన్లో కూడా మీరు ఈజీగా ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు దొరుకుతాయి మంచిగా మీకు పెద్దవాళ్ళు ఏమి వచ్చేసారు ఇంకొకటి ఏమంటే ఈ స్విమ్ సూట్స్ చాలా చీటింగ్ జరుగుతాయి సైజెస్ దగ్గర మెయిన్గా యాపీ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ తీసుకుంటా ఉంటాను ఏదైనా తీసుకున్నా సో అదేమంటే యాపీకి చిన్నది అనిపించింది అందుకనేసి మళ్ళీ కొంచెం పెద్ద సైజ్ తీసుకున్నాము ఇంకా టెడ్డీకి అయితే అసలు ఇంకా డిఫరెంట్ సైజ్ తీసుకున్నాము ఇవన్నీ చాలా టైట్ అనిపించాయి అనమాట ఎలాగో వచ్చా మంచిగా అయింది వచ్చి ఇంకా ట్రై చేసి తీసుకున్నాం అనమాట మేము అక్కడ అప్పుడు అమ్మయ్య అనిపించింది ఇంకా ఆర్డర్ చేసేసి ఉంటే ఆన్లైన్లో ఇంకా సచ్చినట్టు మళ్ళీ రిటర్న్లోనే పెట్టి ఉండాల్సింది మేము ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చిందే మంచిది అయింది అనిపించింది ఇంకా యాపీకి పింక్ అంటే ఇష్టం కదా పింక్ 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 అంటా ఉంటుంది అందుకే యాపీ కోసం అనేసి పింక్ ఒకటి తీసుకున్నాము టెడ్డీకి బ్లూ అంటే ఇష్టము బ్లూ ఉండేది తీసుకుందాం అనుకుంది ఇంకా బ్లూ ఉండేది ఏమంటే తనకి సెట్ అవ్వలేదు అంటే కొంచెం టైట్ అనిపించింది అందుకనేసి బ్లాక్ విత్ బ్లూ వచ్చేటివి తీసుకున్నాము యాపీ అంటే చిన్నపిల్ల ఎలా ఉన్నా పర్వాలేదు అన్నట్టుగా స్లీవ్లెస్ అట్లాంటివి తీసుకున్నాము ఇంకా టెడ్డీకి ఏమంటే కొంచెం ఫుల్ కవర్డ్గా ఉంటే బాగుంటుంది అన్నట్టుగా ఫుల్ ప్యాంట్ ఒకటి షర్ట్ ఒకటి తీసుకున్నాము ఇంకా వాటికి క్యాప్స్ అంట మళ్ళీ స్పెక్ట్స్ అంట అవి కూడా తీసుకున్నారు ఎలాగో వచ్చినందుకు వీళ్ళకి కరెక్ట్గా మంచి డ్రెస్సెస్ కనిపించాయి దొరికాయి ఇంకా అవి తీసేసుకున్నాము ఇంకా వీళ్ళిద్దరు కూడా ఫుల్ హ్యాపీ అనమాట అప్పుడు యాపీకి తొందరగా అయిపోయింది షాపింగ్ టెడ్డీదే కొంచెం లేట్ అయింది ఏ తీసుకోవాలి ఏ తీసుకుంటే అది ఏమంటే కొంచెం టైట్ అవ్వడము మళ్ళీ సైజ్ చేంజ్ చేసుకోవడము అలా చూసుకుంటూ చేసుకుంటూ ఉన్నాము ఇంతకు ముందు కూడా ఇక్కడికి వచ్చాము ఈ టెకెత్లోనికి సేమ్ అప్పుడు ఏమంటే వేరేగా ఉండింది ఇప్పుడు అంతా ఫుల్ మార్చేసారు వేరే దగ్గర వేరే దగ్గర పెట్టారు అన్నీ అంటే సైకిల్స్ ఒక దగ్గర ఉండేవి ఇంతకు ముందు ఇప్పుడు వేరే దగ్గర ఉన్నాయి సో అట్లా చేంజ్ అయిపోయింది అంతా ఇక్కడ ఇంకా మా సుదర్శన్ అయితే బిల్డింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు ఇంకా వీళ్ళిద్దరూ గో ఇలాంటివన్నీ చేస్తున్నారు నేను వీడియో తీసుకుంటూ ఉన్నాను ఇంకా నేను నా స్టెప్పర్ అక్కడ ఉంది చూసారా సేమ్ అదే నేను తీసుకుంది ఇక్కడ చూసి తీసుకున్నాను ఇంకా రీసెంట్గా నేను ఇన్స్టాలో పోస్ట్ చేశాను ఒక రీల్ లాగా ఇది సేమ్ క్లిప్ అప్పుడు కొందరు నా నేను వేసుకున్న స్పెక్ట్స్ లింక్ అడిగారు అనమాట నేను అది అమెజాన్లో తీసుకున్నాను అప్పుడు నేను చూపించున్నాను కూడా ఆల్రెడీ మీకు దాని లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను మీరు చెక్ చేయొచ్చు ఇంకా మా సుదర్శనం అంటే అక్కడ లక్కీ డ్రా పెట్టుంటే అది వెళ్ళి ఫిల్అప్ చేస్తున్నాడు అంటే మనకు వచ్చేస్తుంది అనుకుంటున్నారు కదా బాబాకి అది కొనిద్దాం అంటే గిఫ్ట్ అనమాట లక్కీ డ్రాల్ వస్తే రారా వెళ్దా ఇంకా దాంట్లో ఏముంటుంది కానీ వాళ్ళిద్దరు ఏమంటారా చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్తున్నారు ఇంకా టెడ్డీ మాత్రం నన్ను వదలలేదు ఆ లక్కీ డ్రా గురించి అడుగుతానే ఉండింది అది ఎలా వస్తుంది మనకి వస్తే ఎలా ఏం చేస్తారు ఎలా ఇస్తారు ఇంకా హాఫ్ ఏమంటే ఫిక్స్ అయిపోయింది అది మాకే వస్తుంది ఆ సైకిల్ మనకు వస్తుంది అన్నట్టుగా ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంది 
ఇంకా వీళ్ళకి స్విమ్మింగ్లో జాయిన్ చేయాలి స్విమ్మింగ్ బాగా నేర్పించాలి అదేమంటే నాకు సుదర్శన్కి స్విమ్మింగ్ రాదు నాకు భయం కూడా కొంచెము వాటర్ అంటే అంత ఇష్టం ఉండదు నాకు వాటర్లో వెళ్ళాలి మునగాలి అంటే కూడా సుదర్శన్ కూడా అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు కానీ పిల్లలకి నేర్పించి పెట్టాలి అనేసి అనుకుంటున్నాము అందుకని ఎలాగో ట్రైనర్ ఉన్నారనమాట కింద వస్తారు ఈవినింగ్స్ రోజు సో వాళ్ళ దగ్గర నేర్పిద్దాం అనేసి పర్టికులర్గా మేము అదే పనిగా వచ్చి మంచి క్వాలిటీగా మంచిగా ఉండే డ్రెస్సెస్ తీసుకెళ్తున్నాము అంటే జస్ట్ ఊరికే ఆడుకోవడానికి అప్పుడప్పుడికి అని కాకుండా స్విమ్మింగ్ నేర్పించాలి అనే ఉద్దేశంతోనే అనమాట సో ఈ సమ్మర్కి వీళ్ళిద్దరికి ఎలాగైనా స్విమ్మింగ్ నేర్పించేసేయాలి అనుకుంటున్నాము ఇంకా ఇంటికి వచ్చేసాం డిన్నర్ చేసేసాం దాని తర్వాత ఏమంటే ఇంకా పడుకునేటప్పుడు అనమాట ఎందుకో ఈ వీడియో తీసుకోవాలి అప్పుడే వచ్చు నేను నాకు ఈ పార్సల్ సో చూపిద్దాం అనిపించి నేను ఇంకా వీడియో తీసుకుంటున్నాను హౌస్ ఆఫ్ చిన్ని అనేసి మన సబ్స్క్రైబరే నా వెల్ విషర్ తను సెండ్ చేసింది అనమాట ఈ ఇయర్ రింగ్స్ అన్ని తన దగ్గర ఏమంటే చాలా యూనిక్ కలెక్షన్ ఉంది సో తన లింక్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను మీరు చెక్ చేయొచ్చు తను ఏమంటే వీటితో పాటు నాకు ఒక స్మాల్ లెటర్ లాగా కూడా పంపించింది అదేంటో చదువుతాను సో ఆ లెటర్లో తనకి నేను అంటే ఎంత ఇష్టమో అనేది నాకు తెలిసింది చాలా హ్యాపీ వేసింది సో మీ అందరితో కూడా షేర్ చేద్దాము అనిపించింది ఎందుకో నాకు సో అది ఓపెన్ చేస్తున్నాను మెయిన్గా ఏమంటే తను నా కోసం అంటూ ఒక టైం స్పెండ్ చేసి అదే పనిగా రాసిన లెటర్ అనమాట అందుకే మీకు చదివి వినిపిస్తున్నాను ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువగా ఉంటారు వాళ్ళని మనం మిస్ చేసుకోకూడదు లిటర్ చదివేటప్పుడు సుదర్శన్ అన్న ఎన్ని కమెంట్స్ చేస్తారో అంట నాకు ఎప్పటిండో సైడ్ కి ఏదైనా బిజినెస్ ఉంటే బాగుండని అనిపించింది సో ఇన్ పాండమిక్ ఐ స్టార్ట్ దిస్ హౌస్ ఆఫ్ చిన్ ఇప్పుడు మా డాడీకి ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ అని కదా జాన్ ఫోర్టీన్ సో డాక్టర్ చెప్పారు టైలరింగ్ చేయొద్దు అని సో ఈ హౌస్ ఆఫ్ చిన్ని ని కొంచెం ప్రమోట్ చేసి ఒక మంచి పొజిషన్కి వచ్చాక డాడీకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేద్దామని ప్లాన్ బట్ గాడ్ ఇలా రాస్తే అలా జరుగుతుంది బట్ మన హార్డ్ వర్క్ కూడా ఉండాలి కదా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అక్క ఫర్ రీడింగ్ మై ఫీలింగ్స్ ఐ వాంట్ టు రైట్ మోర్ బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ యూ టైమ్ అలా వీ యువర్ సిస్టర్ విజయ శ్రీ పున్న హౌస్ ఆఫ్ చిన్ ఐ లవ్ యూ టూ విజయ నేను ఇంకొక లెటర్ రాసిన తను ఎంత కలర్ఫుల్ గా ఉంది చాలా పెద్ద పెద్ద లెటర్ హాయ్ అశాక హౌ ఆర్ యూ ఓ దీని కంటిన్యూషన్ అది అనమాట ఫస్ట్ ఇది చదివేశాను హాయ్ అశాక హౌ ఆర్ యూ విత్ గాడ్ గ్రేస్ ఐ హోప్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ ఐ లవ్ యూ అక్క ఫర్ ఆల్ స్పెషాలిటీస్ యూ హ్యావ్ ఐ లవ్ ద వే యూ క్యారీ యువర్ సెల్ఫ్ యువర్ యూనిక్ స్పెషల్ ద హార్డ్ వర్క్ యూ డూ maintaining personal and professional life equally is very tough job but you are maintaining it like wonderful you are having very healthy relationship with your youtube family i saw all your comment section in youtube and insta you have lots of patience to give reply to each and every person you came from zero to till here without any support it need lots of patience hard work and passion towards your work hats off for them this made me inspire all the time the way you love sudarshan and i so romantic i hope i'll get uh, one with all your and god blessings my first video of you is a sad day in life so skoda car selling after that i used to watch your videos and now my mother is watching your videos repeatedly she will wait for your video if you don't upload she will think is everything okay in her home or not like that she will say asha na pedda papa she loves happy a lot sudarshan laanti husband raavali neeku ani cheptadu amma i inspire a lot from your kam uh, your hard work your personal life the personal life home youtube editing voice over happy teddy sudarshan annani atta valani todi kodallu అందరి అందరిని ఈక్వల్గా మేనేజ్ చేస్తూ లైఫ్ లీడ్ చేయడం చాలా కష్టం నేను ఇంట్రవర్ట్ని బట్ మీ వీడియోస్ చూసాక ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ తెలుసుకోవాలి అందరినీ మాట్లాడడం అలవాటు చేసుకున్నా థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ 
యూఆర్ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ మీరు టూ వర్క్ చేసి ఫ్యామిలీని లీడ్ చేస్తారు దట్ ఇన్స్పైర్డ్ టు ఎంత కష్టమైన జాబ్కి రిజైన్ చేయొద్దు అని హ్యావింగ్ హెల్దీ రిలేషన్షిప్ విత్ ఆట్ యాక్సెప్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇదర్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ బట్ నెవర్ గివ్ అప్ ఆన్ ఎనీథింగ్ బీయింగ్ డివోషనల్ అండ్ ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ ప్రీవియస్లీ నేను అంత డివోషనల్ లే లేకుండే నాకు ఎప్పటి నుండో సైడ్కి సో దానికి అడిగి మిషన్ ఇంత సర్వీస్ అనగా సాధ్యం ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ సో మచ్ విజయ లవ్ యూ నే నువ్వు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యూ మేడ్ మై డే లాట్స్ ఆఫ్ లవ్ ఫర్ యూ థ్యాంక్ యూ సరే నాకు విజయ పంపించింది అంటే నేను చిన్ని చిన్ని అంటాను తన పేరు విజయ నాకు ఇప్పటివరకు తెలియదు సో చిన్ని పంపించిన చిన్ని దగ్గర తీసుకున్నాను ఇవి నేను మీరు విన్నారు కదా నేను చదివింది సో తను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసింది వాళ్ళ పేరెంట్స్ కోసము సక్సెస్ అవ్వాలి అని కోరుకుంటూ నేను ఇంకా ఇవి మీకు చూపిస్తాను తన దగ్గర నేనేమేమి తీసుకున్నాను అనేది ఇంకా మీరు కూడా తనకి మంచిగా సపోర్ట్ చేస్తారు అనుకుంటున్నాను ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తున్నాను చిన్నికి సో పదం దగ్గర ఏం నేను తీసుకున్నానో చూపించేస్తాను ఇయర్ రింగ్స్ తెప్పించుకున్నాను తన దగ్గర నుండి నేను సుదర్శన్ వాళ్ళు నిద్రపోతున్నారు నిద్రపోయేటప్పుడు ఏమంటే ఒక స్టోరీ చెప్పాలి ప్యారీ స్టోరీ అంట ఆ స్టోరీ చెప్తున్నాం ఆ సుదర్శన్ వాళ్ళకి ఇంకా అరుస్తులు అరుపులు అంతే వాళ్ళు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటా ఉంటారు నేను వెళ్ళేసరికి పడుకునేసి ఉంటారు హ్యాపీ మాత్రం పడుకోదు నా కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇంకా హ్యాపీ డెడ్డి వాళ్ళకి చాక్లెట్స్ కూడా పంపించింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇన్ని థ్యాంక్ యూ ఫర్ సపోర్టింగ్ ఏ స్మాల్ బిజినెస్ యు ఆర్ హెల్పింగ్ అండ్ సపోర్టింగ్ ఏ డ్రీమ్ ఏ ఫ్యామిలీ అండ్ సో మచ్ మోర్ యువర్ పర్చేస్ ఇస్ టూలీ అప్రిషియేటెడ్ హౌస్ ఆఫ్ చిన్ని 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 నువ్వు నేను మీకు హెల్ప్ చేయడం ఏమో కానీ నువ్వు నాకు చాలా హెల్ప్ చేశావు ఎందుకంటే అంత హ్యాపీగా ఉన్నాను తెలుసా నేను నీ లెటర్ చదివి నీలో ఉన్న నా గురించి నీలో ఉన్న అంటే నువ్వు ఎవరో కూడా నాకు తెలియదు కదా ఇంత ప్రేమ చూపిస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చిన్ని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకా చాక్లెట్స్ కోసం ఇంకా ఇంకా థ్యాంక్ యూ మరి చూసేద్దాం నేను తన దగ్గర ఏమేమి తీసుకున్నాను అనేది కొన్నిసార్లు కొన్ని ఇలాంటివి వింటే చదివితే మాటలు రావు చాలా ఎమోషనల్ అయిపోతాను అలానే ఉన్నాను ప్రజెంట్ ఇప్పుడు లేకపోతే ఎక్కువ మాట్లాడేస్తాను చాలా ఎక్కువ మాట్లాడతాను మీకు తెలుసు నా గురించి ఒక్కొక్కసారి మాటలే రావు ప్రేమ ఉండాలి ప్రేమిస్తూ ఉండాలి కదా తన దగ్గర తీసుకునేటివి అన్ని కంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి మీకు చూపిస్తాను చాలా మంచి కలెక్షన్ ఉంది అనమాట తన దగ్గర ఇదేమది ఇయర్ రింగ్ కలెక్షన్ ఎంత మంచిగా ఉన్నాయంటే పార్టీ వేర్ కనేసుకోవచ్చు ఫెస్టివల్స్కి అయినా ఇంకా మనకి నార్మల్గా స్టడ్స్ కావాలంటే స్టడ్స్ సింపుల్గా కావాలన్నా ఎలాంటివైనా దొరుకుతాయి మీరు తన దగ్గర ట్రై చేయొచ్చు ఫస్ట్ అయితే ఈ జుంకా చూపిస్తాను పింక్ కలర్ దీనిలో చాలా కలర్స్ ఉన్నాయి ఈ పింక్ కలర్ ఏమంటే నాకు కొన్ని డ్రెస్సెస్ మీకు లేవు అనమాట సో అందుకని ఇదే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను దీనిలో ఇంకో కలర్ కూడా సెలెక్ట్ చేశాను అది కూడా చూపిస్తాను దెన్ నాకు ఇవి చాలా ఇష్టం అనమాట ఇలా ఇలా పెద్దగా స్టడ్ ఉండేది సో ఇట్లా ఇట్లా ఉంటాయి ఇంకా దీనికి రింగ్ కూడా ఇచ్చారు ఇంత పెద్దది ఇంకా రింగ్ నాకు ఈ సెట్ నచ్చి ఇంకా ఇది ఒకటి పెట్టుకున్నాను సో బాగుంది కదా ఇంకా ఇది ఇది ఒక రింగ్ టైప్ ఉంటుంది అనమాట ఇది చాలా సింపుల్గా చాలా బాగున్నాయి వేసుకుంటూ ఉంటాను వేసుకున్నప్పుడు అంతా మీకు దాని లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో పెడతా ఉంటాను చెక్ చేయొచ్చు బట్ ఈరోజు కూడా డిస్క్రిప్షన్ లింక్ పెడతా అంత అంది తనని మీరు కూడా అందరు సపోర్ట్ చేస్తారనేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సో ఆల్ ది బెస్ట్ నేను మీకు ఇంకా నేను ఏమేమి తీసుకున్నాను అనేది చూపిస్తాను సో ఇది ఒకటి దెన్ ఇది ఒకటి ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇదొక ఇలా ఉంటుంది ఇది ఒక నెక్ సెట్ అనమాట సూపర్గా ఉంది నాకు చాలా నచ్చింది గుడ్ నైట్ స్వీట్ డోర్ వేసేయడం మర్చిపోయిన డోర్ వేయడం ఒకటే మాట వినిపిస్తున్నాయి 
సైజ్ ఒకటి సెట్ ఎంత బాగుందంటే అసలు సూపర్ గా ఉంది దీనికి సో దీని ఇయరింగ్స్ బాగుంది కదా ఇది వచ్చి బుట్ట కమ్మల్ లాగా ఉన్నాయి కానీ కొంచెం డిఫరెంట్ గా భలే అనిపించాయి క్యూట్ గా ఉన్నాయి చాలా బాగున్నాయి షైనీగా అట్లా అందుకని ఇంకా ఇది ఒకటి తీసుకున్నాను చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్ మీరు చెక్ చేసిన దగ్గర చాలా మంచి క్వాలిటీ ఉన్నాయి ఇంకా మంచి ప్రైస్ కి మీకు దొరుకుతాయి ఇంకా డిస్క్రిప్షన్ తన లింక్స్ నేను పెడతాను మీరు చెక్ చేయండి అండ్ సపోర్ట్ చేస్తారు అనేసి అనుకున్నాను తనకి సో మంచిగా సపోర్ట్ చేద్దాము ఇంకా ఆల్ ది బెస్ట్ నేను నీకు దెన్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడతో ఈ వ్లాగ్ ఏం చేసేస్తాను మీ అందరికి ఈ వ్లాగ్ నచ్చింది అనుకున్నాను నచ్చి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు అలాగే ఎవరైనా కొత్తగా వీడియో చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి చదవా ద నోటిఫికేషన్ అని చూడొచ్చు ఇంకా ప్రాన్ ఫ్రై పీస్ బిర్యానీ ట్రై చేయడం మర్చిపోవద్దు లైక్ చేయండి నచ్చితే మాత్రము థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్